Voy a leer varios poemas de un libro que se llama Una verdad extraña, que recoge que es un libro de libros y recoge toda mi poesía desde 1974 a 2018. Voy a empezar por un poema de uno de esos libros que se llama Atravesando el fuego, que es el poema número 14. Es un libro de poesía amorosa en, en sus variantes, todo él. Los verdugos serán siempre los mismos. Los que sufren serán siempre los mismos. Los que se vengan son siempre los mismos. Los que procuran que jamás escape serán siempre los mismos. ¿Podré yo seguir siendo siempre el mismo? ¿Seguirás tú queriéndome lo mismo? Voy a leer un poema de los inéditos que se llama La sospecha. Habla Celestina. Vivo de las palabras, pero las palabras traicionan. Las palabras avisan de los males de siempre. Las palabras descubren el nombre de lo oculto, el tuétano en lo oscuro. Las palabras son una mezcla de cinismo y ceguera. Las palabras confunden y emborrachan y ciegan. Las palabras entienden de sospecha y de miedo. Las palabras avisan en dónde, desde dónde, hacia dónde caminar. Las palabras nos sirven, pero nunca nos sirven para darle sentido a lo que no lo tiene. Con ella y con nosotros, millones de verdugos se vuelven honorables. Debajo de las palabras acechan las intenciones. Las palabras redimen y también nos corrompen. Voy a leer ahora un poema que habla de un arquitecto eh, del Renacimiento, un hombre que estuvo en los márgenes ¿sí? de la historia del arte, pero que ha ido tomando mmm, importancia a través de los siglos y que hoy es uno de los arquitectos más importantes que ha existido en la historia de, del arte español. Se llama Andrés de Vandelvira. Hizo la catedral de Jaén e hizo muchísimas iglesias y palacios y, y monumentos de Granada, de Jaén y de su tierra, ¿no? que era Albacete. Lo que verán los otros. El arquitecto Andrés de Vandelvira sueña su iglesia, sus palacios. Mi verdad no está en un sueño, sino en muchísimos sueños. Sueño en la soledad de tanta piedra, el refugio que merecemos. Sueño en la soledad de tanta noche, el rostro que nunca veremos. Sueño en la soledad de tanta sangre, la voz de todos nuestros muertos. Al amparo de la piedra al amparo de la sangre, al amparo de los siglos, al amparo de los sueños. Cobijando en la paciencia la construcción del silencio, imaginando en el mundo la perfección de lo eterno, suplicándole a la piedra que me entregue su misterio, pidiéndole eternidad a la oscuridad del cielo, cándole su verdad a la leyenda del tiempo, buscando la resistencia de las verdades del miedo, buscando sobre la sombra la luz del entendimiento. Así consumo mis días, oyendo la voz del viento. Así consumo mi mente, imaginándome un sueño, buscando siempre en la vida algo que parezca eterno, buscando siempre consuelo donde nunca puede haberlo, buscando, siempre buscando las claridades que encuentro, buscando, buscando siempre entre las piedras el fuego, 
buscando la salvación en la mente de lo eterno. 